Donc, dans cette partie, je vais présenter un, un plan de travail, euh, un modèle de plan de travail pour développer un modèle hiérarchique bayésien euh, d'un bout à l'autre et s'assurer que les inférences à partir de ce modèle-là sont valides. Et ensuite, dans les prochaines parties du cours, je vais faire une démonstration de ces étapes-là avec un exemple dans donc, le plan que je présente, c'est inspiré de cet article ici de Michael Betanko, Towards a Principled Bayesian Workflow, avec R. Stan. En fait, c'est cet auteur-là qui est un des développeurs de Stan. a euh, plusieurs articles sur son site web qui présentent différents euh, exemples de modèles hiérarchiques bayésiens, différents articles théoriques euh, sur euh, les algorithmes, sur l'inférence bayésienne. Donc, la plupart, plusieurs de ces articles sont très techniques quand même. Celui-là est accessible et je crois que ça présente une bonne feuille de route que je vais. Euh, résumé ici dans, dans ce, cette partie du cours. Donc, quelles sont les étapes? Si on veut, si on a un système qu'on veut modéliser, qu'on fait un modèle personnalisé à notre système, euh, quelles étapes on va suivre pour s'assurer que ce modèle fonctionne bien? D'abord, bon, la formulation du modèle, c'est sûr, on va déterminer les équations mathématiques, statistiques, les distributions, la distribution a priori des paramètres, puisqu'on est dans un contexte bayésien. Ensuite, on, on peut voir si notre distribution a priori Générer des observations qui sont euh, raisonnables, donc dans le, dans le domaine du raisonnable euh, pour notre système. Ensuite, si on prend des valeurs a priori des paramètres et qu'on simule des données à partir de valeurs connues, si ensuite on ajuste le modèle aux données simulées, on aurait retrouvé les valeurs qu'on a utilisées pour faire les simulations. C'est vraiment un test pour voir si le modèle est cohérent un peu avec, avec lui-même. Ensuite, là, on, une fois qu'on qu a vérifié la cohérence interne du modèle, là, on peut aller le comparer à nos données réelles. On peut ajuster les paramètres du modèle selon nos données réelles, vérifier que les diagnostics sont respectés. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu des inférences, les paramètres du modèle a posteriori, on peut vérifier les prédictions qui sont faites à partir de ce modèle ajusté et voir si ces prédictions sont cohérentes avec nos observations. Donc là, avant... Euh, dans la première partie, on vérifie la cohérence interne du modèle. Et dans la deuxième partie, on vérifie ce modèle est cohérent avec nos observations. Donc, je vais aller un peu étape par étape et présenter un peu les, les, les idées euh, qu'elles font songer dans chaque étape. Et après, dans la prochaine partie, on va vraiment faire la démonstration avec un modèle normal. Au moment de la formulation du modèle, on veut décrire les variables qu'on a, nos relations possibles. Donc, ça, c'est la, la partie mathématique. Euh, quelle est la distribution de, de, de nos variables réponses? quel est le lien, les fonctions qui lient nos réponses à notre prédicteur, et aussi la distribution a priori des paramètres. On veut la structure de l'échantillonnage ou d'expérience. Donc ici, dépendamment comment l'échantillon est observé, ça, ça, ça détermine la structure hiérarchique de nos observations. On peut définir quels sont nos groupes, quels sont nos effets aléatoires. Ça, c'est important aussi. Pensez aux sources d'erreurs, donc euh, d'observation. Donc, on a non seulement l'échantillonnage de la population, mais aussi il faut on a des erreurs d'observation qu'on peut inclure dans un modèle. Et finalement, oui, la distribution a priori des paramètres qu'on doit choisir avec des principes qu'on a vus un peu dans le dernier cours, qu'on va voir encore dans nos exemples. Mais on va vérifier de toute façon si la distribution a priori des paramètres est réaliste dans la prochaine étape. La prochaine étape, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle les prédictions a priori. On, on génère des, des valeurs de paramètres à partir de la distribution a priori. Et ensuite, on va simuler un réplica de notre jeu de données à partir du modèle avec chaque vecteur des paramètres. Donc, on garde nos prédicteurs, mais on remplace notre réponse par une réponse simulée avec différentes versions des paramètres, tirées de leur description a priori. Et le but de ça, c'est pour voir si les observations simulées sont des, des valeurs réalistes pour le problème. Donc, on ne compare pas directement aux observations, mais on sait un peu généralement comment notre système se comporte, c'est quoi des valeurs qui sont raisonnables ou euh, pas raisonnables pour nos variables. Donc, on peut vérifier que nos descriptions a priori contraignent les valeurs de nos paramètres dans le domaine que ce qu'on considère possible. Ensuite, c'est là qu'on peut prendre nos simulations. On a simulé les observations à partir de différentes valeurs des paramètres tirées de leur description a priori. Pardon, et on va réajuster le modèle à chaque vecteur d'observation simulée. Bon, D'abord, on va vérifier si l'ajustement euh, fonctionne, donc si les diagnostics du modèle ne, ne, ne génèrent pas d'erreur. Et ensuite, on va voir est-ce que les, les résultats d'ajustement sont consistants avec les valeurs qu'on a utilisées pour la simulation. 
Donc, on veut voir si, si on connaît les paramètres qui ont été utilisés et qu'on a ciblé à partir de, de ce modèle-là, on devrait pouvoir retrouver ces paramètres-là en faisant l'inférence. Il y a deux tests en particulier qu'on veut faire. C'est la calibration, c'est-à-dire quand on a les intervalles de probabilité a posteriori, est-ce qu'ils sont corrects en termes de la probabilité qu'on a? Et l'autre chose, c'est la sensibilité, c'est-à-dire que est-ce que avec les données qu'on a, on peut cerner la valeur du paramètre, on peut simuler notre incertitude sur la valeur du paramètre à partir de ces données. C'est les deux tests qu'on va faire. Donc, le premier test, on peut voir est-ce que si le modèle est, est biaisé ou non. Le deuxième test, c'est voir est-ce que nos inférences sont précises étant donné la quantité de données qu'on a. L'aspect calibration, je vais en parler un peu parce que c'est quelque chose qui est peut-être assez euh, nouveau. Et le principe ici, c'est qu'on va, on va, on va simuler les observations. Donc, pour chaque valeur possible de θ, θ qui est dans le fond l'ensemble de nos paramètres, on a simulé des observations et ensuite on ajuste le modèle à ces observations. Donc, on connaît le vrai θ et on obtient une distribution a posteriori qui est vraiment, puisque c'est un algorithme de Monte Carlo, on obtient n valeurs, donc θi de i jusqu'à n. Donc ça, ça crée une distribution a posteriori pour notre paramètre. Si notre inférence est correcte, si notre modèle est consistant, on peut regarder c'est quoi le rang. Donc, si on, on, si on prend nos n valeurs et qu'on ajoute notre, notre, notre vrai θ et qu'on regarde c'est quoi la position du vrai θ, sa position va être distribuée uniformément entre 1 et n plus 1. Et pourquoi? C'est parce que dans le fond, si notre, si notre distribution a posteriori est correcte, ça veut dire notamment que si on prend 90 de la distribution a posteriori, ça devrait contenir la, la valeur du paramètre 90 du temps. C'est un concept qui est presque fréquentiste ici. Mais en particulier, si notre vrai paramètre est tout le temps au milieu de la distribution, ça veut dire qu'on qu surestime sa variabilité. On pourrait réduire la distribution à, à, à posteriori et on contiendrait encore le paramètre. Si le paramètre est tout le temps aux extrêmes, mais ça veut dire que dans le fond, peut-être qu'on qu sous-estime sa variabilité. Donc, il doit être distribué uniformément. Et ça, on peut vérifier ça parce qu'on peut faire plusieurs simulations. Et pour chaque simulation, on obtient un rang pour le vrai paramètre par rapport au, à la distribution a posteriori. Et on peut vérifier que la, cette distribution-là est à peu près uniforme avec un histogramme, comme on va voir plus tard. Donc ça, ce principe-là, ça vient d'un article assez récent, euh, « Validating Bayesian Inference with Simulation-Based Calibration ». Et c'est aussi discuté dans, dans l'article de Bettencourt que j'ai cité au début. Maintenant, la sensibilité, c'est-à-dire... Euh, oui, notre modèle est bien calibré, nos inférences sont constantes, mais est-ce qu'on arrive à vraiment préciser la, la, la description de nos paramètres? Et ça, ça va dépendre de nos données. Est-ce qu'on a assez de données, dans le fond? Donc, la première chose, c'est qu ce qu'on appelle le Z-score, ou on peut dire en français aussi la code Z, c'est la différence entre et réduite entre la valeur postérieure estimée et la valeur réelle du paramètre. Donc, on connaît le θ qui a fait notre simulation. On prend la moyenne de la description a posteriori de cette simulation-là. On soustrait la valeur de θ, donc ça, c'est la différence, l'écart, et on normalise par l'écart type a posteriori. Donc, en principe, cette valeur devrait être petite. Et euh, par exemple, si la, la, la distribution est normale, le plus gros va se retrouver entre moins 2 et 2, etc. Ce n'est pas garanti qu'une distribution a posteriori soit normale, mais au moins, on devrait se rapprocher relativement à l'incertitude qui est exprimée par la distribution a posteriori. Notre valeur ne devrait pas être trop loin de notre paramètre réel. Ensuite, on a l'idée de contraction, shrinkage. La contraction, ce n'est pas la même chose que dans les modèles mixtes. Ici, la contraction, c'est l'idée qu'on a notre distribution a priori une certaine variance. On avait une certaine incertitude sur notre valeur de notre paramètre. La distribution a posteriori, on espère qu'elle a une variance plus petite. Et en général, c'est souvent le cas, sinon il y a un problème avec notre modèle. Ou on n'a pas assez de données. Et donc, ça, 1 moins la ratio antivariance, dans le fond, c'est la, la proportion de réduction de la variance. Donc, si notre variance a posteriori est 10 fois plus petite, on a un, un, une contraction de 90 par exemple. Et ça, ça nous dit, avec les données qu'on a, selon les valeurs des paramètres, à quel point on peut réduire notre incertitude sur, euh, sur la valeur de ces paramètres, justement. Donc, une fois, on a tout cité ça, ça nous donne un peu une idée de la performance de notre modèle sur, avec différentes valeurs euh, des paramètres. Si, en essayant assez différentes valeurs des paramètres à partir de notre distribution a priori, on a vu comment notre modèle performe. Maintenant, c'est temps d'aller vraiment avec nos données réelles, d'ajouter le modèle, de vérifier le diagnostic. Si on a des problèmes de diagnostic, on peut, on peut euh, modifier les paramètres d'algorithme, réajouter le modèle. Ou si c'est vraiment des problèmes sérieux, il faudrait euh, 
euh, reformuler leur modèle. Mais souvent, les problèmes sérieux, on va les, les avoir détectés avant, dans l'étape euh, avant d'avoir même regardé les données réelles. Ensuite, on, on peut consulter seulement les estimés, voir les descriptions a posteriori des paramètres. Tout ça, ça nous donne une idée vraiment de... Euh, on peut interpréter ces résultats-là. Mais ensuite, on va vérifier si notre modèle ajusté correspond bien aux données. C'est là qu'on fait les prédictions a posteriori, c'est-à-dire qu'on compare les intervalles de prédiction de notre modèle aux valeurs qui sont observées. Et aussi, on peut, faire des, on peut calculer des statistiques sommaires, c'est-à-dire on, on compare les prédictions et les observations, on calcule des statistiques sur toutes nos prédictions, sur toutes nos observations, qui vont décrire des caractéristiques importantes du jeu de données qui ne sont pas directement ajoutées par le modèle. Donc, par exemple, sur un modèle de comptage avec une distribution de poissons, on, veut, on peut voir est-ce que notre, notre modèle est surdispersé, donc la variance des prédictions versus les observations. Est-ce qu'on a un excès de zéro? Est-ce qu'on a plus de zéro dans nos observations que dans l'intervalle possible à partir de nos prédictions? On peut calculer ces statistiques-là qu'on juge importantes pour voir si notre modèle représente bien la réalité ou les, les, les caractéristiques de la réalité qui nous intéressent. 